हेलो माय स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को और उससे रिलेटेड टू टर्म्स कौन कौन सी रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफाइंग पावर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप क्या होती है माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम वैसे नहीं देख पाते क्लियरली उनका इमेज नहीं बना पाते उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं बेशुमार यूज है इसके सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी आ, कोई भी जैसे मोबाइल की बात कर ले मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो होते हैं वो छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स होते हैं मोबाइल के उनको नहीं देख पाते तो उसके लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं क्लियरली एक एक चीज को बड़ा इमेज करके उसको देख पाते हैं इस तरह और बहुत सारी एग्जाम्पल है जहां आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ कुछ पढ़ नहीं पाते तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है यही आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक लेंस पर मुश्तमिल होती है और वो होता है कन्वेक्स लेंस जी हाँ ये है आपके पास कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं किस तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप काम करती है तो आपने जो लेंस में इमेज फॉर्मेशन थी उसको सीखा था कि ऑब्जेक्ट को हम कहा प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है इमेज का साइज कैसा होता है और उससे मतलब तमाम इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा कि हमने ये बात सीखी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने फोकर लेंस से कम डिस्टेंस पर पड़ा होगा तो फिर क्या होगा उसका एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा कन्वेक्स लेंस और विचुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा कैसे अभी हम उसको समझते हैं ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हमने यहां पर प्लेस किया हुआ है ये है जी प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस पॉइंट है एफ यानी फोकल लेंथ यहां से लेके यहां तक अब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया ये ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रे पास करानी पड़ती है एक पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी दोनों रेस जहां पे एक पॉइंट पे मिलती हैं, वहां पर इमेज बनता है तो ये रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई इस लेंस से गुजरने के बाद फोकस से पास करेगी ये रहा फोकस दूसरी तरफ तो यहां से इधर पास गई दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इस लेंस के सेंटर को कोई भी रे जो सेंटर से पास करती है वो विदाउट बेंडिंग स्टेट ट्रेवल करती है तो ये एक रे है जो यहां ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर देगी ऐसे अब इनको देखा गया कि ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है बल्कि ऐसे डाइवर्ज होती जा रही हैं फैलती जा रही हैं तो इमेज तो बनता है जहां ये दोनों रेस एक दूसरे को मीट करती है वहां पर ये तो एक दूसरे को मिलेंगी नहीं ये तो अलग अलग जा रही है दूर दूर जा रही है ऐसे डाइवर्ज हो रही है तो फिर इमेज कहां बनेगा रियल इमेज इस केस के अंदर नहीं बन सकता अगर हम इन रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये किसी एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी ये दोनों इस पॉइंट पे यहां इस पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगा क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज इस पॉइंट के ऊपर मिली नहीं है तो हम इस टाइप के इमेज को कहते हैं दिस इज विचुअल इमेज अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखें कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसके मुकाबले में इमेज का साइज काफी बड़ा है दूसरा ये देखिए ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों दोनों का जो एरो हेड है वो अपवर्ड है यानी इमेज जो आपको मिलेगा वो सीधा इमेज मिलेगा यानी इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस इस केस में नहीं होगा तो ये था हमारे पास बहुत सिंपल और आसान सी वर्किंग सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपली एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका हमने लार्ज इमेज प्रोड्यूस करना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंस से कम डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये कन्वर्जिंग लेंस उसका एक लार्ज यानी मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है और सीधा इमेज बनाता है तो ये थी हमारे पास सिंपल सी वर्किंग माइक्रोस्कोप की अब हम इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर की अब ये तो हमने देख लिया कि जो कन्वेक्स लेंस है वो एज अ मैग्नीफाइंग डिवाइस इस्तेमाल हो सकती है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर ये होती है कि कोई भी जो डिवाइस है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कितना बड़ा करके दिखाता है ये होती है मैग्नीफाइंग पावर यानी एक अगर लेट सपोज के एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइव सेंटीमीटर उसकी हाइट है ये हमने इस इस लेंस से देखने के बाद उसकी हाइट फिफ्टीन सेंटीमीटर हो गई 
तो कितने गुना बढ़ गए तीन गुना बढ़ गई ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर है मैग्नीफाइंग पावर ये बताती है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा होगा तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इट इज द रेशियो बिटवीन द एंगल साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास विच इज थीटा डैश एंड द एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास ये क्या चीज है मैग्नीफाइंग ग्लास है ये देखें पहले आपको एक एंगल को समझ जाए कि ये एक ऑब्जेक्ट है हम कोई भी लेंस को यूज ना करें तो इस इसको हम जब आंख से देखते हैं करीब से जहां पे हमें ये क्लियर नजर आता है तो 25 सेंटीमीटर का वो कम से कम फासला होता है जिसके ऊपर हम इसको रखेंगे ताकि हमें ये क्लियर ऑब्जेक्ट नजर आए तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल थीटा बनाएगा आई के साथ ये वो एंगल थीटा है जो ऑब्जेक्ट के साथ आई बनाती है और जब हम इसको लेंस के थ्रू देखते हैं तो डेफिनेटली हमें एक लार्ज इमेज मिलता है तो इस इमेज के लार्ज होने से क्या हुआ ये एंगल थीटा जो है ये बढ़ गया क्यों क्यों एंगल बढ़ गया थीटा वो आपको बताते हैं और इसके अलावा मजीद जो इंफॉर्मेशन है वो यहां बताऊंगा इससे पहले हम डेफिनेशन को पहले रिवाइज कर लें डेफिनेशन क्या कहती है कि जो एंगल बना इस इमेज का आई के साथ और जो एंगल बना इस ऑब्जेक्ट का आई के साथ इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं तो देखिए ये यहां पर मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके बनाया अगर हम लेंस को यूज ना करते तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया तो इमेज लार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका आई के साथ जो एंगल है वो भी ग्रेटर है तो उसको हमने शो किया थीटा डैश से इन दोनों के दरमियान रेशियो को हम कहते हैं कि यह हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है लेकिन हमने तो बात की थी कि मैग्नीफाइंग पावर यह बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट इमेज के मुकाबले में कितना बड़ा है तो यहां पर तो साइज की कोई बात ही नहीं हुई यहां तो हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल और साइज में क्या रिलेशन है आप उसको डिस्कस करते हैं देखें ये एक ऑब्जेक्ट है पहले यहां पर रखा हुआ है फिर यहां पर रखा हुआ है फिर यहां पर रखा हुआ है जब यह ट्वेंटी सेंटीमीटर पर यानी सबसे करीब आपके पड़ा हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर आप नहीं रखेंगे नहीं तो आपको यह ब्लर नजर आएगा क्लियर नजर नहीं आएगा 25 सेंटीमीटर वो कम से कम फासला है जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हैं तो अगर हम 25 सेंटीमीटर पर इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास ये एक एंगल ये रे देखें ये सबसे ऊपर वाली जो रे है ये वाली ये रे बनेगी इसके साथ तो इसका एंगल कितना है सबसे बड़ा एंगल है लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को जब हम थोड़ा सा दूर ले जाते हैं तो हमें यह ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है ये ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आएगा तो छोटा नजर आने की वजह क्या इसका एंगल जो है वो आई के साथ वो कम हो चुका है इसी ऑब्जेक्ट को मजीद अगर जब दूर लेकर जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें मजीद छोटा नजर आता है उसकी उसकी वजह क्या है कि इसका जो आई के साथ एंगल बना था वो एंगल मजीद छोटा हो गया तो ये जो एंगल है जब एंगल बढ़ता है तो लेंथ बढ़ती है जब एंगल छोटा होता है तो हमें यह ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है जब एंगल छोटा बनेगा आई के साथ तो ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आएगा ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है यहां पड़ा था यहां पड़ा था यहां पड़ा था तीन डिफरेंट पोजीशन पर रखा जब दूर जाते जा रहे हैं तो आई के साथ उसका एंगल स्मॉलर होता जा रहा है एंगल स्मॉल होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें स्मॉलर नजर आता है तो एंगल का लेंथ के साथ रिलेशन है अब देखिए यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसका एंगल यह बना थीटा हमारे पास जब हमने एक लेंस को यूज करते हुए इसका इमेज बनाया तो इमेज इससे साइज में बड़ा नजर आ रहा है क्यों क्योंकि इमेज का जो एंगल है वो ग्रेटर है अब ये देख सकते हैं आप थीटा डैश इज अ ग्रेटर एंगल एज कंपेयर टू थीटा तो थीटा में और थीटा डैश में जो रेशियो है उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर जैसे लेंथ में रेशियो होती है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले में इमेज की लेंथ कितनी बड़ी है ये है मैग्नीफाइंग पावर तो उसको रिलेट किया गया या उनको बताया गया इन टर्म्स ऑफ एंगल के जो आपका इस एंगल यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है और जो एंगल बनता है इसका इमेज के साथ इन दोनों में जो रेशियो है इस तरह से आपको कंपेयर किया गया है उसको बताया गया है कि जितना ज्यादा थीटा डैश होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जितना ज्यादा थीटा डैश की वैल्यू होगी उतना आपको ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा जैसे देखिए लेट सपोज अगर ये यहां की बजाय इसकी इतनी हाइट होती तो ये एंगल आपको मजीद बड़ा नजर आता यहां से देखिए ये इतना हो जाता अगर इसकी हाइट मजीद ऊपर होती तो ये एंगल आपको मजीद बड़ा दिखाई देता तो एंगल का लेंथ के साथ रिलेशन है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है तो इसलिए हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखा तो ये मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या मैग्निफाइंग पावर इज द रेशियो बिटवीन द एंगल सबस्टेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय द एंगल सबस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट थीटा डैश 
is the angle subtracted by image and theta is the angle subtracted by object ye dekhe ye object angle object ke sath jo i bana rahi hai wo theta hai jo image ke sath i bana rahi hai wo theta dash hai to inke darmiyan ratio ko hum kahenge magnifying power okay next jo hamare paas hai point wo hai resolving power ka resolving power kya hoti hai resolving power of an instrument is its ability to distinguish between the two closely placed object koi bhi instrument जो दो बहुत करीब करीब पड़े ऑब्जेक्ट को भी अलग अलग करके दिखा सकता है तो हम कहेंगे इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है यहां हमारे पास एक एग्जांपल में देखें यहां पर बॉल्स पड़ी है रेड कलर की बहुत सारी बॉल्स हैं आप कभी दूर से देखें या कोई ऐसी पिक्चर आपको दिखाई दे तो आपको लगेगा जैसे ये बॉल नहीं है ये एक रेड कलर का कोई स्केर बना हुआ है लेकिन जब आप उसको किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो आपको वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अलग अलग करके ये पार्टिकल्स को दिखाएगा किसी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे जिसकी रिजॉल्विंग पावर हाई है तो वो मजीद क्लियर इमेज दिखाएगा यानी सब बॉल्स अलग अलग पड़ी हुई आपको वाजे नजर आएंगी दिखाएंगी तो रिजॉल्विंग पावर यही होती है कि बहुत क्लोजली पैक ऑब्जेक्ट को कोई इंस्ट्रूमेंट कितना अलग अलग करके क्लियरली उसको इमेज को दिखा सकता है बता सकता है तो हम कहते हैं कि इसकी रिजॉर्विंग पावर बहुत अच्छी है